我说的。嗯，我这说话还有点年份啊，文革时期，七八十年代。呃，你你看看这几多衣服，老板，这种不是很值钱，不过呢，你看他那个啥，没坏，你看没坏，哎，要坏了就不值钱了。嗯，这地摊上就十块二十块。行，那那那，拿了吧，也不容易。没事，到时候捡点东西啊。对，这这拿拿现金了吗？没有。哎，有哥有现金吗？现金现金。哦，给给我，到处逛悠嘛。对呀。平常怎么在这不大见你呢？我经常在这逛悠，白天不大在这是吧？白天我不在这。好、哦。晚晚上在那。晚上就在这。对、啊。是，你是你不是济南人是吧？不是，我是不是，不是我们娘家话。也没有人家话。对呀、啊。晚上有时候在这儿逛逛，对呀。拿着吧，快点啊！我就留着当个纪念了。但是我跟你说，我我可不是骗你啊！啊，我知道。看一下啊，解放后的，对，一摊二十块钱撑死啊！真是，给你你就。买点东西吃了，谢谢你啊，好嘞，好嘞，谢谢啊，不用客气，不用客气，没事，可以找个什么，找个正儿八经的工作，对，天天跟我招来回说咱溜达，你赚不多少钱，对，也不一定天天捡着这个，对，也不一定天天遇上我，是不是？对对对，走到这边，好嘞，好嘞，谢谢啊，甭客气，甭客气，喝了一点小酒后，结业令一番，恻隐之心也烦，记着啊，无数个三百六十五天之前。同几何时，人都有叛逆期啊！那时候我自己流到街头，无依无靠的时候，就想啊，如果有人说，哪怕给我一个饼，啊，哪怕说给我五块钱，我感觉这个心里就是暖暖的，有一种希望，有一种憧憬。因为我体会过这种感觉啊，看他看到这种啊，流浪的人啊，外地人心里不满有，不免有这种恻隐之心。虽然这个东西啊，解放后的一个小香炉啊，并不值钱的。我买这个东西的唯一目的。我想让他看到希望。也许啊，人世间最珍贵、最无价，能让一个陌生人感觉到这个社会的温情。这是世间最珍贵的，这是世界上最大的。所有的老物件都保留着一段历史，背后都珍藏着一段故事。我想，这也是大家啊喜欢收藏、喜欢我们文化、喜欢我们故事的原因之一。我收藏小说，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注和点赞。吕哥说：“咱走了之后，然后那大哥去买了两瓶饮料，啊果汁，然后呢和那俩人喝，然后呢开心的像过年。<笑>”